ഇതേ വിരിവിരിച്ച് മുമ്പെങ്ങോ ഞാൻ കിടന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അന്ന് എന്റെ കൂടെ ഒരു സുന്ദരി പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആരായിരുന്നു അത് അറിയില്ല അറിയില്ല എത്ര നാളായി മോളെ നിന്നെ എന്റെ കയ്യിലൊന്ന് കിട്ടിയിട്ട് വേറെ തുമ്പി ഉണ്ട് ഇവിടെ മോളും ചിന്നു ചേച്ചിയും കൂടി അടുക്കളെ പോയി ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം അച്ഛമ്മയുടെ കൽപ്പരണി ശർക്കരയുണ്ട് അതോരോ കഷ്ണം എടുത്ത് വായിലിട്ടിട്ട് ഉമ്മർത്തി എന്തിരുന്ന് കളിക്കണം കൊറച്ചു കഴിഞ്ഞ അച്ഛമ്മന്ന് മാളൂട്ടിയെന്ന് വിളിക്കും ഓടി വരണം ഇനി മുന്നേ വിടില്ല കാപ്പി എടുത്തു വെച്ചിട്ട് നേരം എത്രയായി വാമോനെ അമ്മയ്ക്ക് വിശക്കുന്നല്ലോ പതിനാല് കാരട്ടാ അവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു ഫാഷനാ വല്ലപ്പോഴും ചേഞ്ചിന് നിനക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം നിന്റെ നിറത്തിന് തിണങ്ങും ഞാനൊന്ന് വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുപോയി നോക്കട്ടെ തങ്കം പോലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു ഇത് കണ്ടോടി വിലാസിനി ഉണ്ണി എനിക്കായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാ പതിനാല് കാരറ്റേ ഉള്ളൂ എന്ന് വെച്ച അവൻ കൊണ്ടുവരുമ്പോ അങ്ങനെ വല്ലോ നോക്കാനുണ്ടോ നോട്ടേമേ നല്ല പാറ്റണ സാരല്ല അമ്മ എടുത്തോട്ടെ
കിടക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ടോ നേരത്തെ എഴുന്നേക്കേണ്ടതാ നാളെ ശയന പ്രദക്ഷിണത്തിന് പോകുമ്പം അവന് നല്ല ശുദ്ധവും വൃത്തിയൊക്കെ വേണ്ടതാ അതുകൊണ്ട് നീ മോളെ അവന്റെ കൂടെ കിടത്തേച്ചേ നീ എന്റെ കൂടെ വന്ന് കിടന്നോ നാരായണ ഗുരുവായൂരപ്പാ ഗുരുവായൂരപ്പാ വന്ന് കിടക്ക എന്റെ രാജ്യ കഥ കിടക്കട്ടെ നടുവിന് എന്തൊരു വേദനയാ നാരായണ ഇന്ന് അച്ഛനും മോളും കൂടെ അങ്ങ് ഉറങ്ങിയാ മതി ശായത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാ മൂത്രശങ്ക രാത്രി ഒരു മൂന്നാല് തവണ ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവും പോവാൻ ഔഷധ ഗുണമുള്ള മൂത്രമാ കുളുമുറിയിൽ ഒഴിച്ചാൽ വെറുതെ പോവും ഇവിടെ ആകുമ്പോ ഒരു വളവുമായി എങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ ഭയങ്കര ആശ്വാസം ഇനിയിപ്പോ സമാധാനമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങല്ലോ അതല്ലേ പ്രശ്നം ഇത് കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ കുറെ നേരം കാറ്റും കൊണ്ടിങ്ങ് നടക്കണം പിന്നെ വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് എങ്ങാനും ഒരു ഉറക്കം കിട്ടിയെങ്കിലായി ഏതായാലും ഉണ്ണിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ലല്ലോ അതെല്ലാം പറഞ്ഞു നടക്കാം ഉറങ്ങാനുള്ള ചില പരിപാടിയോ അമേരിക്ക വന്നിട്ട് നമുക്ക് സമാധാനമായിട്ടൊന്നും കാണാനും പറ്റില്ല ഞാനൊന്ന് സമാശ കിട്ടെങ്കിലും ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതാ ഉണ്ട് അവിടെ ഞാനും കടന്നു കൂടിയാൽ വല്ല പണി ഒപ്പിക്കാവോ എന്റെ മോനും ഒരേ ആപത്തും വരുത്തരുതേ എവൻ ആറുമാസം പ്രായമുള്ളപ്പോ ഇവന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചതാ അന്ന് മുതല് 
കൈ വളരുന്നോ കാല് വളരുന്നോ എന്ന് നോക്കി നോക്കിയാ ഞാൻ ഇവനെ വളർത്തിയെ മോളെ അച്ഛനെ നല്ലോണം ഉരുട്ട് മോളെ ഉരുട്ട് മോളെ എന്റെ ദീർഘായുസിന് വേണ്ടി മോനെ അമേരിക്ക വെച്ച് നേർന്നതാ എവന് ഞാനെന്ന് വെച്ചാ അങ്ങ് ജീവനാ ഇവിടെ ആരും ഇല്ലേ വീടൊക്കെ ഇങ്ങനെ മലത്തെ തുറന്നിട്ടിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവണല്ലോ ഇതിപ്പോ വീട് വരെ പൊക്കിക്കൊണ്ടേ ആരും അറിയില്ലല്ലോ അയ്യേ ഇത് ശരിയാവില്ല ഇത് ശരിയാവില്ല മൂത്തമ്മാൻ ഇതും ശരിയാവില്ലല്ലോ ആ അച്ഛമ്മ എവിടെ വിളിക്കേ കൊണ്ടോ ചങ്കുമാനോ എന്താ സംശയുണ്ടോ വേറെ ആരുടെങ്കിലും ചായ തോന്നുന്നുണ്ടോ അല്ല ഈ ഇലക്ഷൻകാർ ഓട്ടി ചോദിക്കാൻ വരാറുണ്ടേ പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോ ഞാനാടി സരസ്വതി ശങ്കുമാപ്പയോ കാണാവായപ്പോ ഒരാളിനെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ അയച്ചാലോ എന്ന് വിചാരിക്കായിരുന്നു അതൊക്കെ എത്തേണ്ട സമയത്ത് ഞാൻ എത്തില്ലേ എന്റെ പെങ്ങളെ എന്താ സരസ്വതി നിനക്കൊരു ക്ഷീണം ഓ ഒന്നും പറയണ്ട എന്റെ ഓപ്പേ എന്താ പറ്റിയേ ഈയിടെയായിട്ട് ശ്വാസം ഉള്ളിലോട്ട് എടുക്കുമ്പം വയറ് വന്ന് ഭമ്മന്നങ്ങ് വീർക്കും പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പം ചൂന്നങ്ങ് ചൊട്ടും എവിടെങ്കിലും ഇരുന്നാ പിന്നെ എഴുന്നേക്കാതെ ഒരടി നടക്കാൻ പറ്റില്ല എങ്ങനെ എങ്ങനെ എവിടെങ്കിലും ഇരുന്നാലേ പിന്നെ എഴുന്നേക്കാതെ ഒരടി നടക്കാൻ പറ്റില്ല ഉണ്ണി വന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അതിനൊരു കഥയുണ്ട് അത് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം ശങ്കുമാൻ കുറച്ചാൾ നാട്ടിലൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഉണ്ണി കാശി വരെ ഒന്ന് പോയി ശങ്കുമാൻ കാശിക്ക് പോകണ പ്രായക്കെപ്പോഴേ കഴിഞ്ഞു കാശിക്ക് പോയതേ ഭജനിരിക്കാനല്ല പിന്നെ എന്തിനാണാവോ ഒരു കിലോ ആപ്പിള് വാങ്ങാൻ ഒന്ന് പോലെ അവിടുന്ന് ബിസിനസിന്റെ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോയതാ അതിനൊരു കഥയുണ്ട് അത് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം ഒരാൾ വന്നാ എന്താ വേണ്ടേന്ന് ചോദിക്കുക ഇതൊക്കെ നീ നീ എന്നാടാ പഠിക്കരാകവാ ഇപ്പൊ എന്താണാവോ വേണ്ടത് സംഭാരം ഇഞ്ചി മുളക് കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഇട്ട് താൻ തന്നെ പോയി എടുത്തിട്ടു ശങ്കുമാൻ കുടിക്കാൻ കുറച്ച് സംഭാരം ജോലിക്ക് ആളെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ പെങ്ങളുടെ പുക കണ്ടേ ഇവിടുന്ന് പോവുള്ളൂ അല്ലേ എന്താ പതിവില്ലാതെ അടുക്കളയിലൊക്കെ എന്റെ ചേച്ചിയുടെ കൈപ്പുണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞാ ഇതിലും കാണാനുണ്ട് സുഖിപ്പിക്കല്ലേ കുട്ട ഇതേ രാജി വറുത്തു വെച്ചതാ അല്ല പറഞ്ഞോളി കക്ഷിയോടെ ആ അപ്പൊ അതറിയാനാ വന്നത് ഞാൻ ചുമ്മാ അങ്ങനെ കറങ്ങി വന്നെ അദ്ദേഹം നീരാട്ട് തുടങ്ങിയെന്ന് തോന്നുന്നു അതൊന്നും സാരമില്ലെന്ന് തുറക്ക് അമ്മാവനെ ആ അമ്മാവന്റെ കാര്യം കുറച്ച് കുഴപ്പ തുറക്ക് പറയാം എന്താ അമ്മാവനെ
ഏ വെള്ളം ചൂടാറുവേ പിന്നെ ഉണ്ണി അന്വേഷിക്കണം കണ്ടു ഒരു സ്വസ്ഥത ഇല്ലെന്ന് വെച്ച ചൈന പ്രദക്ഷിണം അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു ഷഷ്ടി പൂർത്തി ഓരോ കുരിശുകളെ അതിനിടയ്ക്ക് കുറെ ബന്ധുക്കളും വന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട് എഴുന്നള്ള ചിത്രം കൂടെ തീർന്നോ അല്ല ഇനി ഉണ്ടോ ആവോ എന്നാ ഈ വന്ന് കേറുന്നവർക്കെങ്കിലും ഒരു കോമൺ സെൻസ് വേണ്ടേ അതുമില്ല ഒരു വീടാവുമ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ ഉണ്ണേട്ടാ ഇങ്ങനൊന്നും അല്ല ഇത് ഇവിടുത്തെ മാത്രം ചിട്ടയാ വേറെ അവിടെ ഞാനും കണ്ടിട്ടില്ല ആകെ ഉള്ളു കുറച്ചാണത് ലീവ അത്ര വിഷമമുള്ള ആൾക്ക് എന്നെ മുളയും കൊണ്ടുവരുന്നല്ലോ താൻ എന്നെ അങ്ങനെ വരാതെ അതിനുള്ള ഏർപ്പാടൊക്കെ ഞാൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തവണ പാസ്പോർട്ട് റെഡിയാക്കി വെക്കണം ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഗ്രീൻ കാർഡ് കിട്ടും പിന്നെ വിസ അയക്കുന്നു താനും മോളും കൂടി പറക്കുന്നു വിട്ടത് തന്നെ ഉണ്ണിയേട്ടന്റെ അമ്മയല്ലേ ആള് അമ്മ അത് ഇതൊക്കെ പറയും എത്ര നാളെന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കഴിയ എന്തായാലും ഞാൻ ചിലത് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നാളെ തന്നെ പോയി പാസ്പോർട്ടിന് അപ്ലൈ ചെയ്യണം സ്വപ്നം കാണാം 